сайн бит цаана хөөхтүүдээ та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн хичээлдээ холбоотой мэдээлэл сурах ичгийн 91 92 дугаар хуудаснд байгаад тул хөөхтүүд та бүхэн сурах ичгээ нэгээрэ. За хичээлийн ихэнд бүгдээрээ өмнөх хичээлийн 97 гарын талаар ярилцъя. Өмнөх хичээлийн 97 гарт 80-с дугаар хуудасны тасгал 1-с 3-ыг өгсөн байгаа. Хөөхтүүд та бүхэн өөрийнхөө хийснийг багшийх тагаа тулгаад алдаатай зүйл байвал засчих аваарай. За даалгавар нэгт кальцийн түгэмэл эрдс болох шохончлуу долоомитын найрлганд алинд нь нэлээд өх кальцийн карбонат агуулагддгүй гэсэн асуулт байсан. За бид нэр өмнөх хичээл дээр шохончлуу болон долоомитын найрлган талаар дэлгэрэнгүй үдсэн. Долоомитын найрлганд 50% кальцийн карбонат, 40% магний карбонат, 10% бусад холц байна гэж бид нэр үдсэн. А тэгвэл шохончлууны найрлган дотор кальцийн карбонатаас гадна долоомит нь өөр агуулагдах бөгөөд бусад эрдсүүд буюу шавар элс гүлтгэн зэрэг эрдсүүд агуулагдана гэж үдсэн. За эндээс харахад шохончлууны найрлагын 85%-ыг кальцийн карбонат, 20%-ыг бусад эрдсүүд 2%-ыг магний карбонат эзэлж байгаа бол долоомитын найрлагыг 50%-ийн кальцийн карбонат эзэлж байгаа буюу шохончлууны найрлаганд кальцийн карбонат илүү их агуулагддаг байна. За дараагийн асуулт ягаад шохончлуу шатаахад үүссэн түүхий шохоог сайтар хөргөх шаардлагатай байдаг вэ гэсэн даалгавар байсан. За тэгвэл түүхий шохо буюу кальцийн оксидыг усан дуусгах үед хэмжээний дулаан ялгардаг буюу энэ нь өрөө экзотермийн урвал учраас кальцийн оксидыг сайтар хөргөсний дараа усан дуусгах шаардлагатай байдаг. За гурдугаар даалгаварт нь 2 тонн шохончлуу шатаахад 0.88 тонн түүхий шохо үүссэн бол шохончлуун дахь кальцийн карбонатын эзлэх хувийг олоороо гэсэн даалгавар байсан. За энэ даалгаврыг багш нь самбар дээр бодож тайлбарлая. За кальцийн карбонатын задарлаар кальцийн оксид болон нүүр зөвшлийн хий үүсэн. За тэгэхээр 2 тонн шохончлуунд агуулагдах бид нэр кальцийн карбонатын хэмжээг олох ёстой байгаа. За тэгэхээр бүгдээрээ эхлээд кальцийн карбонатын молийн массыг олъё. За кальцийн молийн масс 40 нүүрс төрөгчийн 12, хүчил төрөгчийн 16, 3 шиг байгаа учраас 3 төрөгжүүл нь за эндээс тэнцүү 100 грамм молийн хасах нэг зэрэгт гарна. За кальцийн оксидынхыг багш нь энд бичиж Молийн массыг олбол кальцийн молмос 40. За, хүчил төрөгчийн 16, эндээс 56 грамыг өрчих нь молийн сөрөг нэг зэрэгт болохны. За, тэгэхээр а бидний молийн массыг нэгж нь грамм грамм байгаа учраас 0.88 тоноо бүгдээрээ грамм руу шилжүүлье. 0.88 тоно нь а нэг тонд мянган килограмм агуулагддаг. А харин 1 килограмд мянган грамм агуулагддаг. За энэ дээрээс тон тон тоо хурагдана. А килограмм килограмм тоо хурагдана. За тэгэхээр энэ дээрээс 880 мянган грамм болж шилжиж байна. За тэгвэл бүгдээрээ энэ бодлогыг 2 аргаар бодно. Эхний аргаар боди За эхний аргаар бодох буюу молийн аргаар багш нь бодох гэж байна. За бүгдээрээ кальцийн оксидын үүссэн хэмжээ мэдэгдэж байгаа. За мөн молийн масс мэдэгдэж байгаа учраас кальцийн оксидынхоо молийн хэмжээг олъё. За бид нар шилжүүлсэн 880 мянган грамма кальцийн оксидын молийн масс тууаж өгнө. За эндээс 15714.2 мол гарахны. За энд мэдээж грамм грамм тагаа хурагдаж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр бидний үүссэн кальцийн оксидын молийн хэмжээ ийм хэмжээтэй байхны. За тэгвэл одоо энэ дээрээс кальцийн карбонат болон кальцийн оксидын молийн хайрцаг бичээ. Нэг мол кальцийн карбонат задрахад мөн адил нэг мол кальцийн оксид үүсдэг юм байна. За тэгвэл нэг мол кальцийн оксид задрахад бидний урвалын чигчтгэл ясвар 
хоёрмал кальцийн оксид үүсчихэд байгаа. Тэгэхээр мөн адил хэмжээний кальцийн карбонат шаардлагатай гэсэн үг. Тэгэхээр 15714 мал кальцийн карбонат шаардлагатай. За эндээс кальцийн карбонатынхаа массын хэмжээг олье. Массыг олохдоо молыг молын маст өржүүлдэг буюу 15714.2 молигоо кальцийн карбонатын молын маст болох 100 грамм өрчгөн молдоо өржүүлж өгнөө. За энэ үед мол молтойгоо хурагдаад карбонат хэрэгтэй байхнэ. За энийг бүгдээрээ тон руу шилжүүлвэл 157 тон болохнэ. За тэгэхээр анх хавсан 2 тон шахан чулууны 157 тон нь кальцийн карбонат байсан гэсэн үг. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ эзлэх хувийг олье. Эзлэх хувийг олохдоо 157 тоныгоо нийт агуулагдж байгаа шохон чулууны хэмжээ болох 2 тондоо харьцуулаад 100 хувьд өржүүлнэ. За ингэхээр 78.5 нь кальцийн карбонат агуулагдж байгаа юм байна. За одоо бүгдээрээ хоёр дугаар аргаар боди. За хоёр дугаар арга нь массын аргаар багшин боди. За 100 грамм кальцийн карбонат задрахад 56 грамм кальцийн оксид үүсдэг юм бол бид нэр шилжүүлээд гаргаад ирсэн бодлогын үүдэлт байгаа 800 80000 грамм кальцийн карбонат хэрэгтэй вэ? За энэ дээрээс за багтахгүй байгаа учраас багш нь энд бичжээ. За энэ дээрээс 15714 грамм а нэг сая 571428 грамм а кальцийн карбонат хэрэг болох юм байна. За энийг мөн адил тон руу шилжүүлвэл За тэгэхээр 2 тонд агуулагдах хувийг олвол 157 тоныг 2 тондо харьцуулаад 100 хувьд өржүүлвэл мөн адил 78.5 хувийн кальцийн карбонатыг агуулж байгаа юм. За ингээд бид 2 тон шохон чулуу задрахад 0.88 тон кальцийн оксид үүссэн бол 2 тонн шохон чулуунд агуулагдах кальцийн карбонатын эзлэх хувийг 2 янзын аргаар оллоо. За ингээд бид гэрийн даалгавраа ярилцлаа. За тэгэхээр өмнөх хичээлээр үзнэ бүгдээрээ сэргийн санал өмнөх хичээлээр шохон чулуун байгальд орших хэлбэр хэрэглээний талаар үзсэн бөгөөд шохон чулуун байгальд эрдс хэлбэрээр оршдог бөгөөд цемент шил үйлдвэрлэх үндсэн түүхийд болгон ашиглагаа гэж бид үзсэн. За мөн байгальд ирэх энгийн шохон чулууны эргэлтийг үзсэн. За эргэлтэнд шохон чулуунаас гадна доломит оролцдог бөгөөд өндөр температурт задарч кальцийн карбонат нь кальцийн оксид нүүрс хүчлийн хий үүсэх нь үүссэн кальцийн оксид буюу түүхий шохоо нь устаа нэгдэж кальцийн гидроксид буюу шохоо усыг үүсэх нь үүссэн шохоо ус нь агаардах нүүрс хүчлийн хий өөртөө шингээж кальцийн карбонат болон гидрокарбонатыг үүсгэдэг. Энэ процессыг бид нэр карбонатчих процесс гэж нэрлэдэг гэж үзсэн. За мөн үлдвэрт шохоо гаргаан авах аргын талаар үзсэн. Үлдвэрт шохоо гаргаан авахта үндсэн түүхий дээр шохон чулууг ашиглана. За шохон чулууны задралаар бид хатуу түүхий шохоог гаргаа авна. А энэ нь их хэмжээний дулааныг шингэж өгдөг учраас эндо термийн урвал юм гэж бид үзсэн. За тэгвэл өнөөдрийн хичээлээр бид шохон чулууны хэрэглээний талаар дэлгэрэнгүү судлах болно. 
За тэгэхээр шахан чулууны хэрэглээг бид үндсэн хоёр ангилж авч үзэж болох юм. А нэгдүгээрт үйл төрлийн түүх хийд болгон ашиглана. За мөн хоёр дахь нь хүрээлэн буу орчны бохирдлыг буруулах гэсэн хоёр хэсэгт хуваж авч үзвэл үйл төрлийн түүх хийд болгохдоо цементийн түүх хийд болох нь а шил үйл төрлийн түүх хийд болох нь. За мөн төмөр ган үйл төрлөхөд шахан чулууг хэрэглэдэг байх нь. А харин хүрээлэн буу орчны бохирдлыг буруулахад дулааны цахилгаан станцын утаанаас ялгарах хүхрийн диоксидыг залуулах за мөн хүчлэг хөрс олон усыг саармагжуулахад шахан чулууг ашигладаг юм байна. За тэгвэл одоо бүгд дээрээ эдгээр хэрэглээний нийтлэлаар тус бүрчлэн дэлгэрэнгүү судлаа. За эхлээд бүгд дээрээ цементийн үйлдвэрт шахан чулууг түүх хийд болгон ашигладаг талаар судлаа. Цемент үйлдвэрлэх зураг харагдаж байна. За цемент үйлдвэрлэх үндсэн түүх хий дээр шахан чулуу болон шавар зэрэг эрдсүүдийг авдга. За эдгээр эрдсүүдийг сайтар нутаглаж холно. За холсны дараагаар 100 метр орчим уртдаа ган төмөр зуухнд хийж өгнө. Ган төмөр зуухны нөгөө урсгалаас халуун хийг нэвтрүүлж өгнө. Ингэх үед кальцийн карбонат нь кальцийн оксид болон нүүрс хүчлийн хий үүсгэн задар нь харин үүссэн кальцийн оксид нь цахирын оксидтой нэгдэж кальцийн силикатыг үүсгэнэ. За ингээд температурын нөлөөгөөр эдгээр эрдсүүд маань хайлж цементийг үүсгэнэ. Үүссэн цементийг бид нар эс ус хайрахтай холж питон зурагч энэ хийснээр питон үйлдвэрлэж цаашлан бид нар барилгын үндсэн түүх хийд болгон ашигладаг. За тэгвэл цементний үндсэн найрлагыг авч үзвэл 66% нь кальцийн карбонат агуулагддаг, 17% нь цахирын оксид, 6%-ийн хөнгөн цагааны оксид, 8%-ийн кальцийн сульфат буюу гибс, за үлдсэн 3%-ийг төмрийн оксид агуулдаг байх нь. За тэгвэл кальцийн карбонатыг цемент үйлдвэрлэх үндсэн түүх хийд гэж нэрлэдэг бол бусад эрдсүүдийг тохируулагч түүх хийд гэж нэрлэдэг. За эдгээр тохируулагч түүх хийд нь тус бүрийн гэсэн үүрэгтэй байгаа. За жишээлбэл цахирын оксид нь батбихийг сайжруулах үүрэгээр ордог бол төмрийн оксид нь батбихийг нэмэгдүүлэгч гэсэн үүрэгээр оролцдог байх нь. За одоо тэгвэл бүгд дээрээ манай Монгол оронд цемент үйлдвэрлэж байгаа Мон цемент компани цемент үйлдвэрлэлийн процесстой танилцсан. Цементийн үйлдвэрийн төлш түүх хийд, чулуунцэр үйлдвэрлэх түүх хийд, үндсэн түүх хийд, шохон чулуу, нэмэлт түүх хийд, шаварлаг түүх хийд буюу зан, тохируулгын нэмэлт, төмрийн хөдөр, төлшний зориултаар нүүрс, цемент үйлдвэрлэх түүх хийд, чулуунцэр, гөлтгэн, циолид, үндс, үндсэн түүх хийд. Цементийн үндсэн түүх хийд нь шохон чулуу бөгөөд Мон цемент билдинг материалс компани нь Сэнжит хотын шохон чулууны ордоос олборлдог. Жилд нэг сай тон үйлдвэрлэн явуулахад тус ордыг 200 стэйж жил ашиглах юм. Үйлдвэрлэлийн технолог. Шохон чулуу олборлолт нь хөрс, хуулалт, тэсэлгээ, малталт, тээвэрлэлт гэсэн шат дараалалтай. Уурхаагаас олборсон шохон чулууг 650 тон цагийн хүчин чадалтай алхам бутлуураар бутлан өрчлөн жигдрүүлэх агуулалт найрлагыг жигдрүүлнэ. Найрлагын жигдэрсэн шохон чулууг занар болон төмрийн хөдрийн хамт түүхий эдийн тэрэмд лабораторийн шинжилгээний харин дээр үндэслэн тодорхой холцсын харьцаагаар холж тэрэмддэг. Түүхий эдийн тэрэмэн 125 тон цагийн хүчин чадалтай гурван бол бүхий босоо болт тэрэм ба нунтгалт хатаалтыг зэрэг хийдэг онцлогтой. Тэрэмдсэн түүхий эдийн холцсын найрлагыг гомогенжүүлэх силост жигдрүүлэн шатасан 5 циклон бүхий өрчлөн халаагчд оруулан залуулж 50 метр уртдаа эргэх зуухнд 1400-с 1450 цэсийн хэмт шатааж чулуунцэр үйлдвэрлэл. Шатсан чулуунцэр зуухнаас гаргахдаа 1000-с 1200 цэсийн хэмтээ байдаг ба сарайлчийн хөргүүрт оруулан орчны температурт 60 градус болтол хөргөөд 25000 тонн багтаамжтай чулуунцрын силост хадгална. Чулуунцрыг шатаа хуулан хөргөх явцад үүссэн халуун хийг ашиглан 5 мегабайтын цахилгаан гэрч мөж үйлдвэрлэх WHR системийг нэвтрүүлсэн атмос хоёрт цасагдах халуун хийн хэмжээг их хэмжээгээр бууруулж байна. Чулуунцрын силоснос чулуунцар нь цементийн тэрэм рүү туузан зөөгөрөөр хөргөлт ба гөлтгөн циолид зэрэг нэмэлтүүдийн хамт 45 тонн цагийн хүчин чадалтай бөмбөлөгт тэрэмд тэрэмдэн цемент үйлдвэрлэл. Бэлэн болсон цементийг марк төрлөөр нийт 7000 тонны багтаамжтай 3 силос хадгалж, силоснос задгаа машинаар болон вагонд 1 тоннор савлаж борлуулдаг. Мөн FLS Meat брендийн 8 хошуут бүрэн автомат савлах машинаар 50 кг, 20 кг-аар савлан ууттай цементийг машин болон вагонд ачин эргэлэгчийн гарт нийлүүлдэг. 
За бид сая тем төлдөрлөх үйл төрлийн процесстаа танилцлаа. За тэгвэл шохон чулууны дараагийн нэгэн хэрэглээ болох ашигны үйлдвэрт шохон чулууг түүхийд болон ашиглах талаар судлая. Шохон чулуу болон натрийн карбонат, аэлсийг холж халуун зуух рухийн за халуун зуух руу хийхэд температурын нөлөөгөр буюу 1000 градус Цельсид а эдгээр холмог нь хайлж шингэн төлөвч шилжсэнээр шингэн шилийг үүсгэнэ. Үүссэн шингэн шилийг бид хэлбэрт оруулан цонх лонх гэх мэтчлэн зөвлөдийг үйлдвэрлэдэг байхны. А харин бид нэр шилийг дахин боловсруулж үйлдвэрлэх боломжтой юм. За энд явагдж байгаа урвалыг авч үзвэл а натрийн карбонат дээр шохон чулуу буюу кальцийн карбонатыг нэмнэ. За элсэн дагуулагдах а захурын оксид дүүд нь харилцан үйлчилж натрийн силикат, кальцийн силикат болон а захурын оксидын холмог үүсж байгаа маа. Ингэснээр а биднэрийн өдөрт дунда хэрэгэлдэг шил үүсэх юм аа. За одоо бүгдээрээ лонх үйлдвэрлэлч байгаа үйлдвэрлэлийн процессын талаар бичлэгийг үзье. За үндсэн түүхийд болох кальцийн карбонат, натрийн карбонат а элсийг халуун зуухнд хийж байна. За температурын нөлөөгөр буюу 1000 градус Цельсид эдгээр холмогод маань хайлна. хайлмгаас гарч ирж байгаа шингэн шил харагдаж байна. За шингэн шилийг цааш хив хэлбэрт оруулах хэсэг рүү дамжуулна. Хэлбэрт оруулах хэсэгт биднэрийн өдөр тутмдаа хэрэгэлдэг ундааны лонхыг хэлбэрт оруулан цааш дамжуулж байна. Хэлбэрт орсон халуун ундааны лонхыг хөргөх процесс харагдаж байна. За бид сая шилний үйлдвэрт шохон чулууг түүхийд болон ашигладаг талаар судлаа. За одоо тэгвэл төмөр ган үйлдвэрлэхэд кальцийн карбонатыг хэрхэн хэрэглэдэг талаар судлая. За бид өмнө хичээлээр ган үйлдвэрлэлийн хичээл дээрээ ган үйлдвэрлэхэд мартын зуухнд явуулдаг бөгөөд ширэм болон төмрийг ашигладаг гэж үзсэн. За үүн дээр нэмээд кальцийн карбонатыг нэмж хийж өгдөг байгаа. Тэгэхээр кальцийн карбонат нь ширэм дагуулагдах захурын оксид болон фосфорын оксидуудыг залуулах зорилгоор кальцийн карбонат буюу шохон чулууг нэмж өгдөг байхны. За мөн төмрийн хүдрээс төмөр гаргаан авах үйлдвэрлэлийн процесс кальцийн карбонатыг нэмж өгдөг байгаа. Энэ нь бас мөн адил захурын оксидыг залуулах зорилгоор ашигладаг байгаа. За тэгэхээр бид сая үйлдвэрлэлийн түүхийд болгон ашигладаг талаар судлаа. За одоо бүгдээрээ хүрээлэн буу орчны бохирдлыг бууруулах талаар авч үзье. За нэгдүгээрт нь Дулааны цахилгаан станцын утаандах хүхрийн диоксидыг хэрхэн зайлуулдаг талаар судлая. Хүхрийн диоксид нь агаарыг бохирдуулагч үндсэн хийнүүдийн нэг болж өгдөг. Тэгэхээр хүхрийн диоксид нь нүүрсний шаталтаас үүсдэг байгаа. Тэгэхээр хүхрийн диоксидыг багасгах, за мөн зайлуулах хэд хэдэн аргууд байдаг. Үүнд нэгдүгээрт нь хүхрийн аваллаг багтай нүүрсийг хэрэглэх, хоёр дугаарт нь нүүрсийг хэрэглэх юм нь хүхрийг цэвэрлэх. Энэхүү хоёр арга нь ялгарах хүхрийн диоксидын хэмжээг багасгах зорилгоор хэрэглэж байгаа арга юм. А харин гурав дахь арга нь үйлдвэрийн утаандах хүхрийн диоксидыг шохон чулуугаар саармагч болох арга байгаа. А энэ нь үүссэн хүхрийн диоксидыг саармагжуулж залуулах арга юм аа. За тэгвэл бүгдээрээ одоо гурав дугаар аргын талаар дэлгэрэнгүү авч үзье. За зурагт а хүрхэн диоксидыг шохон чулуугаар саармагжуулах бүдөвч харагдаж байна. Нүүрсийг шатаахад нүүрсэнд хөхөр болон нүүрс төрөгч зэрэг элементүүд агуулагддаг. За нүүрсийг шатаах үед хөхөр нь хүчил төрөгчдөө харилцан үйлчилж хөхрийн диоксидыг үүсгэдэг байгаа. За энэ үүссэн хөхрийн диоксид нь үйлдвэрийн янзангаас 
гарна. За энэ үед янгийн нөгөө талаас шоон чулуу буюу кальцийн карбонатыг шах ургаар шахаж өгнө. Шахаж өгөхөд дээрэс кальцийн карбонат нь өшөвшнэ гэсэн үг. За энэ үед кальцийн карбонат нь кальцийн оксид болон нүрс хүчлийн хий үүсгэн нь цадрна. За үүссэн кальцийн оксид нь уста нэгдэж кальцийн гидроксидыг үүсгэнэ. За энэ үүссэн кальцийн гидроксид нь зуухны яндангаас гарах хий болох хүхрийн диоксидтой нэгдэж кальцийн сульфат болон сульфитийг үүсгэнэ. За ингээд бүдөвчд явагдаж байгаа урвалыг нэгтгэн бичвэл кальцийн карбонат нь хүхрийн диоксид болон хүчил төрөвчдөө харилцан үйлчилж кальцийн сульфат болон нүрс хүчлийн хийг ялгаруулна. Кальцийн сульфат нь өөр өөр хэлбэл гибс буюу гибс хэлбэрээр бид нар хүхрийн диоксидыг зайлуулж байна гэсэн үг юм аа. За тэгвэл одоо бүгдээрээ шохон чулууны дараагийн хэрэглээ болох хүчлэг хөрсийг сар мөж болох талаар судлаа. Дэлхийн олон улс орнуудад хүчлэг болсон хөрсийг кальцийн оксид буюу түүхи шохоо цацсан сар мөж болгоо. Энэ үед хөрсөнд болсон кальцийн оксид нь хөрсөндөх чиг болон бороо ни уста нэгдэж кальцийн гидроксидыг үүсгэн үүссэн кальцийн гидроксид нь хөрсөндөх хүчлэг бодисуудаа нэгдсэнээр хөрсийг сар мөгж болгоо. Хэрв кальцийн оксидыг их хэмжээгээр хөрсөнд цацвал хөрсний хатуулга ихсэх хөрс суурилах шинжтэй болох зэрэг эрсдлийг дагуулж байдга. За одоо бүгдээрээ шохон чулууны дараагийн хэрэглээ болох хүчлэг усыг сар мөгж болох талаар үзье. Химийн бодис болон хүчлэг борооны нөлөөгөөр гол мөрний ус бохирддаг. За тэгвэл энд мөн адил кальцийн карбонат бол нь түүхий шохоог цацж өгдөг. Ингэснээр мөн адил кальцийн оксид нь устай урвалд орж кальцийн гидроксидыг үүсгэн үүссэн кальцийн гидроксид нь хүчлэг бодисуудтай нэгдэж сар мөчдөг юм аа. За тэгвэл хүүхдүүд та бүхэн өнөөдрийн үүсгэн хичээлээ баттгаан дараа хоёр тасгалыг ажиллаарай. Нэгдүгээрт нь Дулааны цахилгаан станцын утаандах хүхрийн диоксидыг зайлуулахгүй бол ямар сөрөг нөлөө үзүүлэх вэ? Хоёрдугаарт нь түүхий шохоог хөдөө аж ахуйд хүчлэг хөрсийг сар мөгж болоход хэрэгэлдэг. А энэ үед доор хурвал явагддаг бол байгальд ямар эрсдэлийг үүсгэж болох вэ? За хүүхдүүд та бүхэн тасгалаа хэрхэн хийснээ багшийнхтайгаа тулгаарай. За нэгдүгээр асуулт буюу Дулааны цахилгаан станцын утаандах хүхрийн диоксидыг зайлуулахгүй бол ямар сөрөг нөлөө үзүүлэх вэ гэсэн асуулт байсан. Хүхрийн диоксидыг зайлуулснаар хүчлэг бороо үүсэх за мөн амьсгалын замын төрөл бүрийн өвчин үүсгээс сэргийлдэг юм аа. Хоёрдугаарт нь түүхий шохоог хөдөө аж ахуйд хүчлэг хөрсийг сар мөгж болоход хэрэгэлдэг. А энэ үед доор хурвал явагддаг бол байгальд ямар эрсдэл үүсэх вэ гэсэн асуулт байсан. За кальцийн оксид нь уста харилцан үйлчилж кальцийн гидроксид үүсэх үед энэ нь дулааныг ялгаруулж явагддаг буюу эрцэ термийн урвал юм. Тэгэхээр түүхий шохоог их хэмжээгээр хэрэглэвэл хөрсөн суурилах шинжтэй болно. За мөн хөрсний хатуулга ихсэх эрсдэл үүсэж болно. За өнөөдрийн үүсэн хичээлээ Нэгтгэн дүгнэвэл шохон чулууг үйлдвэрлэлийн түүхий хийдв тэр дундаа цемент шил үйлдвэрлэхэд түүх хийд болон ашигладаг юм байна. За мөн төмөр ган үйлдвэрлэхэд хэрэглэдэг юм байна. За мөн хүрээлэн буу орчны бохирдлыг бууруулах буюу Дулааны цахилгаан станцын янангаас гарах хүхрийн диоксидыг зайлуулах за мөн хүчлэг ус болон хөрсийг сар мөгж болоход хэрэглэдэг юм байна. Хүүхдүүд та бүхэн гэрийн даалгаварт 92 дугаар хуудасны дадлага ажил 1-2-ыг хийгээрэй. Өнөөдрийн хичээлийг идэвхтэй үзсэн хүүхдүүдтэй баярлалаа. Хүүхдүүд та бүхэн цонхоо 2 цаг тутамд онгойлгож гэртээ цэвэр агаар оруулж байгаарай.